ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ተናስተልና አድማጮቻችን ዛሬ በሸገር ካፌ የምንነጋገረው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ጉል ስፍራ ያለው ታሪካዊ ቦታ ነው የምን ይልክ ያድዋ ዘመቻክ ተታዋጅ እሾሃውን ሰው ወረኢሉ ላይ ጠብቁኝ የሚል መሆኑ ወረኢሉ የወሎና የሾዋ ገዢዎች መቀመጫ እንደነበረ መጠቀሱ ጥቂቱ ሲሆን በሌላ በኩል ወረኢሉ አንድ ትንሽ የገጠር ከተማ ሆኖ ቆይቷል ለዚህ ውይይት የጋበዝ ነው የሸገር ካፌ ደንበኛችንን የታሪክ መምህርና ተመራማሪውን አባባው ያለው ነው አባባው በቅርቡ ወረኢሉን ጎብኝቶ ተመልሷል አባባው እንዴት ሰነበትከ እግዚአብሔር ተመሰገነው እንዴት ነሽ አንቺ አለው ደህና እስቲ ወረኢሉንና መካነ ስላሴን አስቀኛን አባባ ወረኢሉ የነኢሉ ቤት የነኢሉ ወገን ማለት መሰለኝ በኦሮሚኛ አካባቢው ምን መሳይ ነው እሚገርም ነው መቼም ሄማ ከላይ ኢትዮጵያ ሰሜን ኢትዮጵያ ስነድ ብዙ አይነት መልካም ምድር ነው ምናየው አሁን ጎጃም ነው ወስርሽ እንደሆነ ማhalu ላይ ተራራለው እንጂ ሜዳ አብዛኛው መንዝን መራቤቴን በመሃል ሜዳ ነው ይሄን ደሞ سنመለከተው ወጣ ገባው ብዙ ነው የወረይሎ አካባቢ ከደሴ እንግዲህ ከደሴ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው ወረይሎ ያለችው ወደ 85 ኪሎ ሜትር አካባቢ እና በአብዛኛው ደጋ ነው ብዙ ደጋማ ስፍራዎች ያሉት ነው ከደሴ ራሱ ጀምሮ ወደ መሃል ወደ ጉጉፍቱ ተራራ ሲከድ ከፍተኛ ቦታ ነው 9000 በጫማ እንጃ በከፈታ ግን ከ3000 በላይ ነው አብዛኛው ይሄ ጉጉፍቱ ተራራው እንደገና የውል ሚባል ደሞ ወደ ታች አንድ ትልቅ ተራራ አለ እስከሱ ድረስ በጣም ደጋማና ቀስቃዛ ነው ደሞ ወርጭ የሚበዛበት ቦታ ነው ቀስቃዛ ከ የውል ተራራ አካባቢ አንድ ጠባሲት የምትባል ከተማ አለች ከሷ ጀምሮ ካቢን አቋርጦ ሰኞ ገበያን አቋርጦ ወረይሉ እስከሚደርሱ ደሞ ከፈታው የቀነሰ የቀነሰ ይመጣ ያ የቀነሰ ቢባል ምናልባት እኔንጃ የ200 ሜትር ማ የ200 ሜትር እንኳን ልዩነት አይደለም ምክንያት ቀዝቃዛ ነው እንዲሁ ደግሞ በአዘርቱና በጽዋቱ በከብቱ በእንሰሳው ስታዩ ዋናው ደጋማውን የኢትዮጵያ ከአይቢ የሚመስል ነው ቦታው ውሃ እንደልብ ያለበት እንደገና ዘናብም በበቂ ሁኔታ የሚያገኝ ጤፍ ገብስ ሽምብራው ሽምብራው እንኳን አሁን ራሱ የነበረው በጣም ደስ የሚል ምርታማ ሀገር ነው ማኪና መንገዱ ተሰርቷል እኔ እድኩት የዛሬ ስንት አመት በደርግ ጊዜ ይደሻል ይጃል ዋው ማኪና አንድ ላንድ ሮቨር በጣም አሮጌ ላንድ ሮቨር በሳምንት አንድ ቀን የገበያ ቀን የሃሙስ ገበያ ቀን ሳይሆን አ ገበያው ሆነም ሃሙስ ነው ሃሙስ ነው የዛን ቀን ነው የምትወጣው አንድ በቃች ላንድ ሮቨር ናት ሌላ ይለም እና የመንገዱ ተመዝማዛነትና አስፈሪ መሆን ጋራ እና ትድረሽልኝ የሚባል ሁሉ ተመዝማዛ እንደ ደንገጉ አይነት መንገድ ነበረው እንግዲህ አሁን ተሰርቶ ይሆናል አላውቀም አባባ አሁን አንተ ሸርብ ላይ ነው በፎር ዊል ድራይቭ የገባው እንደጋጣሚ ጥሩ መኪና ነበርንኛ ከደሴ ጀምሮ በመካነ ሰላም አድርጎ ወደ መርጦ ለማርያም ይገባ አንድ አስፓልት ረጅም እየተሰራ አለ አሁን ከደሴ ወደ ወረይሉ ሲሄድ ግማሹ 40 ኪሎ ሜትሩ በዚህ አስፓልት ነው የሚከደው 40 ኪሎ ሜትር በኋላ ተገንጥሎ እንዲህ በአማዛኙ በጣም የደቡብ አቅጣጫ ይዞ የሚሄደው ፒስታ መንገድ ነው የኮሮኮንች መንገድ ነው እና አሁን እንዳልሹም ልክ ነሽ ይሄ የከጣባሲት ከተማ ጀምሮ የወል ተራራ ወደ ታች የሚወረድበት የወል ተራራ ቢያንስ ወደ አራት ሻካ ቢከፈታ ያለው ነው ትልቅ ተራራ ነው ያ እሱ መንገዱ አደገኛ ነው ግን እንደዛም ሆኖ እኔ እንጂ እንግዲህ ምቾት ላይላለሁ ሰው አላቀም እንደኔ ላይላለሁ በጣም ምቹ መንገድ ነው ያ ማለት ግን መንገዱ ተሰርቷል በጣም ቆንጆ መንገድ አይደለም ቢያንስ እንደልብ የሚያመላልስ ነው 
መካነ ሰላምም እኮ ከአውሮፕላን ወጪ አይገባም ነበር አሁን ደሲው የፒስታ መንገድ ነበር አንደኛው የአውሮፕላን ማረፊያ መካነ ሰላም ነበር አሁንም ያለ ይመስለኛል የመካነ ሰላም በራራ እና የኢትዮጵያ ኪስ ሆነዋል እኮ አሁን እንደዚህ ምናልባት ድሮ እንደዚህ ቦታዎች በጣም የመንግስት ማዕከል ምን የነበሩ ናቸው ግን ጣሊያን መጥቶ እነዛን አሁን ያለ ምን ተቀምባቸውና አስፋልት መንገዶች ከሰራ በኋላ ማሉ ዳር ሆነ ዳሩ ማhall ሆነ ማለት ይችላል ተረሱ እነዚህ ከተሞች ወደ ታሪክ ልንመለስ አባባ በኢትዮጵያ ታሪክ የመንግስት መቀመጫዎች የሚባሉት በአንድ ወቅት አክሱም ከዛ በኋላ ላሊበላ የሰለሞናውያን ደግሞ ቋሚ መቀመጫ አንነበረም ይባላል በመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ መንግስታት የቤተ አማራ የፖለቲካ መቀመጫ ወር ኢሉ ነው ይባላል ይመስለኛል ነው ተሳሳት ውስጥ ነገር ወደ መካነ ስላሴ ይቀርባል ወራ ወራ ኢሉ ምናልባት በኋላ አሁን ከጥያቄ ሾጣብሻለሁ እንጂ መካነ ስላሴና አካባቢው የመንግስት ማከለ መቀመጫ ሆኖ ለረጅም ጊዜ አገልግሏል ሸዋም እንደዚህው አገልግሏል በርቀት አሁን ከላሊበላ በኋላ የኢትዮጵያ ነገስታት አንድ ትልቅ ነገር የጀመሩት ምንድነው ግዛቴ ማስፋፋት ነው ተለይ ከአንድ ጽዮን ዘመነ መንግስት በኋላ ያሉት ነገስታት ግዛቱን በደቡብም በሰሜንም ይያስፋፉ ማከላይ ቦታ መረጡ ያን ማከላይ ቦታ ሲመርጡ በአብዛኛው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ማከለ የነበረው ይሄ የደሴ ዙሪያ አካባቢ መሰለኝ እና ከሱ በኋላ በአብዛኛው ደግሞ እንደገና ይሄ አብያተ ክርስቲያናቱ የሚተከሉበት ትልቅ አብያተ ክርስቲያናት እንደገና ደግሞ ነገስታቱ የሚያርፉባቸው ከተማዎች ማከላዊነትን ይመሰርታሉ አብዛኛዎቹ ነገስታት ከዘራ ያቆብ በስተቀር በርግጥ ከተማ መዲና ነገር አበጅተው እዛ ረጅም አላል ተቀመጡ ዘራ ያቆብ ደብረብርሃን ሰሜን ሸዋ የተቀመጠው የሱ ዘመን የግዛት ማስፋፋት ዘመንም አልነበረ ምንድነው ሲያደርግ የነበረ እሱ የተስፋፋው የኢትዮጵያ ግዛት ይበቃል እነ ሳይፋርድ እና እንደ ጽዮን ሌሎቹ ያስፋፉት ስለዚህ እሱ ስራዬ ብሎ የወሰደው ምንድነው ስልጣኑን ማጠናከር ክርስቲና እንደሞ እንደዚህው እዛው አካባቢ ላይ ማጠናከር ብሎ ስለነበረ ብዙም ዘመቻ አላደረገ እና አንድ ቦታ ላይ ተቀመጠ ሌሎቹ ግን በየቦታው ከተማ አበጅተው ነበር አንደኛው ከተማ መካነ ስላሴ ያጠገብ ያለው ነው ሁለተኛው ከተማ ወሰል ይባል ትክክለኛ ቦታው የት እንደሆነ አናቀም ግን ወደ ደስ የሚጠጋ ነው በኋላም ለብነ ድንግልና ኢማም አህመድ ተዋክተውበታል ባደቀ የሚባል ደግሞ እዚህ ሸዋ ውስጥ አንድ ሌላ መቀመጫ ነበራቸው ኤረር ስላሴ አለ ደግሞ እዚህ ጋር እና በመካከለኛው ዘመን ሸዋ ለተወሰነ ጊዜ በአብዛኛው ግን ቤታ ማሃራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የመንግስቱ ማዕከል ሆኖ እዛ ባሉ ቦታዎች ላይ ነገስታቱ ቤቶች አሰረተው ጦርነት ከሌለ ክረምት ከሆነ እና እንደው የተደላደለ የሰላም ዘመን ሲሆን ረጅም ጊዜ የሚቀመጡባቸው ቦታዎች ናቸው እና አንደኛው ወረይሉ አጠገብ ያለችው መካነ ስላሴ ተብላ የምትጠራ ቦታ ነች መካነ ስላሴ ከወረይሉ በስተ ሰሜን አቅጣጫ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ሰኞ ገባ ያምትባል ከተማ አለች ከሷ እንደገና ወደ ምራብ አቅጣጫ 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ የጥንቱ ቤተክርስቲያን ፍርስራሽ አሁን ያለበትና ግሩም የሰነ ህንፃ እንደነበረ የሚያሳይ ቦታ ነው እና ቤታ ማሃራ سنል በኋላ ተለዋወጠ እንጂ ሶስቱን ወረ እንትኖች ሚይዝ ነው አሁን ደሴ ዙሪያ ተብሎ የሚጠራው እንደገና ይሄ ወረይሉ ራሱ ወረይሉ አንድ እንትነው ቦረና ሳይንትና ቦረና አሁን ተብሎ የሚጠራው እሱንና ወረ ሂመኑን እነዚህ በአጠቃላይ እስከ ግድሜ ፍራት አدرس ያለው በላይ በጌ ምድርም ያዋስ ነው በላይ በኩል ደግሞ እንደገና ይሄ የጁ አምባሰል የሚያዋስ ነው ቦታ ቤታ ማሃራ ተብሎ ይጠራ ይነበርና በአብዛኛው ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናትም የነበሩበት ነው እና መካነ ስላሴ መንግስት መቀመጫ ነበር እዛ ነገስታቱ እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያኑም የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፈርጥ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው ተቃጥሏል ግን ብዙ ምልክት አለ። እንደውም አባባው አንድ ነገር አንብብ ይነበረ። በተለምዶ የግራኝ ወረራ በሚባለው ከመቃጠሉ በፊት የኢማም መሐመድ ተከታዮችን ኢማሙ ይህን የመሰለ ህንፃ በህንድስ በሚለው ጨዋታ ይህን የመሰለ ህንፃ በህንድም በ ቢዛንታይን በቢዛንታይን በሮምም አይታችሁ ታቃላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል። እነሱ አይተን ማናቀም በርግጥ ጥሩ ጥሩ ከመባሉት አብያተ ክርስቲያናት ቁንጮ እሱ ነበር ብዙ በጠረብ ድንጋይ የተሰሩ በጌጠኛ ድንጋይ የተሰሩ የድሬስድ ስቶን አላርልም በደም ስነ ህንጻቸውም ደግሞ የተዋበ ለምሳሌ 
ደብረ እግዚአብሔር ሰይፍ አድድ ያሰራው ነው ከዛ በፊት እና በኋላ እሱ አብሮ የጠፋ ነው አትሮን ሰማርያምን ሱንም በደማርያም የዘራ ያቆብ ልጅ አሰራው ገነተ ጊዮርጊስን አጼስ ክንድራ አሰርቶታል ንግስት ለኔ ደሞ ይመካከለኛው ዘመን በጣም የታወቀች እንስት ነች እሷ መርጦ ለማርያምን እንደዚህው በትልቅ እንትና ሳንጻለች መካነ ስላሴ ለየት ያለ ይመስላል ደም ከመቃጠሉ በፊት አልቫሬስ ጎብኝቶታል በ12 አካባቢ በፈረንጆቹ 15 አያ ነው እና እነዚህ ፈረንጆቹን ፖርቹጋሎች ልከው ነበር ሮደሪጎ ዴሊማ ሚባል ታላቅ የፖርቹጋል መልክተኛ ደሞ በአገሩም ባላባት የነበረ እነ ፍራንሴስኮ አልቫሬዝን ይዞ የመጣው እሱ ነው እና ፍራንሴስኮ አልቫሬዝ ይሄ ቤተክርስቲያን ሲመረቅ ሲነግስ ታቦቱ ሲገባ በወቅቱ ዛው ላይ ነበር እና ገብተና የነው አንደኛ እንዶ ሁሉ ለማነው ቦርቅ የተለበጠን ይላል በሩ ሳይቀር እና የከበሩ ድንጋዮች አሉበት ወደ 61 ሚደርስ አምድ አለው በዙሪያው ሚገርመው እሱ እስካሁን የማህሉና የውጩ ይሄ አምዶቹ ያሉበት ምልክት አለ አሁን ጫርሶ አልጠፋ አልጠፋ ምክንያቱም መሰረቱ እንዳለ ነው ማህል ላይ በስድስት ምሰሶ ነው የቆመ ይላል በስድስት ምሰሶ ቆሞ የምሰሶዎቹ ቦታ ለመለየት ያስጨግራል አሁን ግን 16 የታቦት ማስቀመጫ ወይንም ደግሞ 16 አምድ ሊሆኑ የሚችሉ ስትራክቸሮች አሁን በደም ይለያሉ ይገርመው ዛላ አድንቆ ነው ዛጋንት የሚለው እና አጼ ለብነ ድንግልም ጠይቋቸዋል ኢማም አህመድ ብቻ አይደለም ኢማም አህመድ ስለ እንግዲህ በተለምዶ ግራኛ አህመድ ምን ነው ማለት ነው በትክክለኛ ስሙ መጥራቱ ይሻላል ወነት ነው ዋው እሱም ራሱ ራሱ ባህል በራሱ ሃይማኖት ራሱን ተንስላል ለማለት ነው እና ለብነ ድንግል ለክ ኢማም ጓደኞቹን እንደጠየቀው ሁሉ ለብነ ድንግል ደግሞ ፖርቹጋሎችን በተለይ አልቫሬዝን አስተረተ እንደዚህ አይነት አይተታቃል ሆይ ይላል አስቀድመው ግነግረውታል አቃቤ ሰዓቱም ጳጳሱ አቡነ ማርቆስም እንዲህ በትጠየቅ አይ አይቸ ማላቅም ነው ማለት እና ህጻጽ እንዳታወጣ ምክንያቱም አፍርሽ ልስራው ሊል ይችላል ሌላ ጊዜም እንደዚህ ነው እናቱ ናውድ ሞገሳ ያሰራቸዋል በአቅራቢያው የነበረ የትኛው ቤተክርስቲያን እንደሆነ ለማወቅ ያዳክታል እሱኛው እሱም ውብና ጌጠኛ ስለነበረ ሂዱና አይታችሁ ነው ብሎ እናቴና እኔ ካሰራሁት ቤተክርስቲያን የትኛው ያምራል አይ ይሄኛው ያምራል ብል ብሎት ይሄኛው በርግጥ ህጻጽ ያወታልታል እሱ ትልቅ የስነ ህንጻ አሻራ ነው አሁን ዛ ላይ ያለው የሌሎቹ ጠፍቷል ወድሟል ወይ አፈር በልቶታል ይሄኛው ግን አንደኛ ከስፋቱ አቋያ ሁለተኛ ከስፋቱ አቋያና ይሄ የጠርቡ ድንጋይ ትልልቅነቱ እንዲቆይና እንዳይጠፋ አድርጎታል ሐረጎቹ በተለይ አበባ ሐረጋ አለ የገመድ ሐረጋ አለ እና የተለያዩ ደሞ ቅርጾች አሉ እነሱ ሁሉ እንዳሉናቸውና አንድ የሚያሳየን ነገር ምንድነው በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የነበረን የታሪክ አረዳድ የተለየ ነው ሁሉ ግዜም ምን ብለን ነበር እስካሁን እናስተምረው አንደኛ ከተማ አልተቆረቆረበትም የመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከተማ ካልተቆረቆረ አርባናይዜሽን ከሌለ ደሞ ስነ ህንጻ አርክቴክቸር ማውራት አንችልም እና የመካከለኛው ክፍለ ዘመን የስነ ህንጻ ጥበብ የጠፋበት ምንም ነገር ያልታየበት አድርገን ነው እስዳለን ግን ስተት ነው ምናልባት አንደኛ ከውድመቱ ጋር ተያይዞ መጥፋቱ ነው ለዛን ትሪ ያበጣው ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ የመካነ ስላሴን ስንወስድ እዚህ ኤረር ስላሴ ድንጋዮቹን ቅርጾቹን አጥራርባቸው ይሄን ሁሉ ያየሰው ምንድነው የሚለው ስነ ህንጻ የግድ በአለማዊ ሴኩላር አርክቴክቸር ብቻ መሆን የለበት ሃይማኖታዊም ነው ያንም ያመዝ ነውና ስተት ነው ያ የመካከለኛው ክፍለ ዘመንን ከስነ ህንጻ ቋያ የተረዳንበት መንገድ ያርኪዮሎጂ ነገርኛ ገርመችን በተለይ ይሄ ታሪካዊ አርኪዮሎጂ ምንለው ነገር አለ አይደል እሱ በብዛት ስላልተሰራበት ሰውም ደሞ ወደዚህ እንደው ወደም ያለፋው የትምርት አይነት በብዛት አይገባም ብዙ ሰው ገንዘብም ስለሚጠይቅ እንደው ቁፋሮ ምን አለመደረጉ ነው እንጂ ከአብያተ ክርስቲያናቱ ዙሪያ ላይ እንደዚህ እንደ መካነ ስላሴ ባለው ዙሪያ ላይ ነገስታቱ ይሰፍራሉ ቤት ያሰራሉ እነዛን ፈልጎ ማግኔት አልቻል አሁን ለምሳሌ የመካነ ስላሴን ብንወስድ እዛው በአጠገቡ ላይ ሶስት ቤቶች ነበሩ ሶስት ቤቶች ነበሩና ንጉሱ እዛ ያርፍ ነበር ግራኝም በኋላ ተጠቅሞባቸዋል ኢማም አህመድ ማለት ነው ወደ አንቺ ስመጣ ኢማም አህመድ አሁን ያኒ ከይት አቅጣጫ ነው የመጣው ከዋሰል ነው ምናልባት ዋሰል ወይም ወሰል ከሁለቱ ነው የቃሉ እንት ሊሆን ይችላል እሱ ወደ ደስ አቅጣጫ ያለ ቦታ ነው ንጉሰ ነገስቱን ሲከተል ስለነበረ ኢማም አህመድ አስቀድሞ ተሸንፎ ነበር ከዋሰል ጦርነት በፊት ማለት ነው ማያት ምትባል ቦታ ላይ አዘባሽ ደግልሃን እንዳጋጣሚ ይገጥመዋል ስለዚህ ግራኝም ብዙ ሰራዊቱ ባጠገዋል ነበር ማፈግፈግ መረጠ ግን ተከታትሎ አዝማች ደግልሃንንም ለብነ ድንግልንም ወሰልም ይባለው ቦታ ላይ መጣው 
ከዛ ቀጥሎ ወዴት ይመጣል ይሄ አሁን ያኒ ላሊበላ ነው የሚባለው ምንጮች ላይ አሁን ከዚህ እንግዲህ ከወሰን ላይ ንጉሱን ካሸነፈ ንጉሱን በድንገት ነው ያመለጠው እስከ ድንኳኑ ድረስ የኢማም ሰራዊት ተጠግቶ ነበር ከዛ ወደ የወል መጣ የወል ተራራ ላይ ሆኖ ይመለከታል አንደኛ ጥሩ መረጃ አግንቷል የተማረኩ ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ እሱን ሲያገለግሉ የነበሩን ብዙ የክርስቲያኑ ጦር ጄኔራሎች እና አናንያም ይባሉ በሐሳብ ይረዱት እነሱን ሰብስቦ እዛ ከአቢ ከደረሰ በኋላ ምን እንደያደረጋቸው ሂዱ እና የሱን የጦር አለቆች ሰብስቦ አሰማራቸው እሱ ወዴት ነው ወደ መካነ ስላሴ ነው የመጣው የወል ተራራ የሚባለው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ዛ ላይ ብዙ ሰው አለቀበት እሱን ከስቃዚም በረዶም ስለነበረ አብዛኛው ሰራዊቱ ደግሞ ለደጋው አዲስ ነበር የኢማም አህመድ ምክንያቱም ከሞቃት አካባቢ ተሰባስቦ የመጣ ሰራዊት ስለነበረ ማለት ነው እና የቃል መረጃዎች ማሁንም ያሉ የአፈታሪኮችም ጽሁፍ ላይ የሰፈሩትም በተለይ ሻሃባዲን ኢየሱ ታሪክ ጻፊ የነበረው እና የወል ላይ ሆኖ የምትሉ ትልቁ የንጉሱ ቤትና የንጉሱ ቤተክርስቲያን እዚህ ከማያው ባህር ወዴት ነው ይላቸዋል አይ የምታዩ ባህር እኮ የ ቤተ ክርስቲያኑ ራሱ ነው ባህር አይደለም ምናልባትም ሆነ ምንድነው ኮፐር ላይኒንግ ሊኖር ይችላል ከድንጋይ ተሰርቶ ጣሪያው በእንጨት ሆኖ ያን ዳይፈስ ይሄ የመዳብ አይነት እንትኖች እሱ ነው እንግዲህ ሊያንጸባርቅ ይችላል ከዛ ቀጥታ ወረደ ሳይቃጠለው በደንብ አርጎ ነው ገብቶ አይቶ ምን ብሎ አይታቸዋል ወይ ቀደም እንዳልሽ በሮምም በህንድም አይታቸዋል ወይ ሮም ሲል ቢዛንታይን ምናልባት ያኔ ቱርኮች ይዘዋታል ኮንስታንቲኖፕልን እስታንቡልን ያን አካባቢ ነው እንጂ የሚሆነው ሮምን አጠገቡ ካሉት ሰዎች ከወዚሮቹም ከነ ሻባዲንም ከሌሎችም ምናልባት ሮምን ያያ ይኖር እና ትልቅ ምስክርነት ሰጠውበታል ያ የመካነ ስላሴ በጣም ትልቅ ስነ ህንፃ እንደሆነና መጨረሻ ወርቁ ማላልቅ ብሎ ነበር ዋና ዋናው አይነተኛ አይነተኛው ነው እንግዲህ ያው ኢማምና ተላላቆቹ አሰብስበው መጀመሪያ ወሰዱ ከወሰዱ በኋላ ሌላውን እሄ ልጥፍና ጥፍጥፍ የሆነውን ወርቅ ሰራዊቱ ሁሉ በመጥረቢያም በመንም እንደፈለገው ሰድነ ይተባሉ ታሪክም ጽሁፎችም አፈ ታሪክም እንደሚለው ወደ አንድ ሺህ መጥረቢያ ይዘው ብዙ እንትናል እና በዛ መንገድ ትልቅ ነው ይሄ የመካነ ስላሴ አሁንም ራሱ ግርማው ያስታውቃል እንደዚህ ዝም ብሎ ትንሽ የሚባል የስነ ህንፃ ትርፍራፍ ያደለም ዛጋ ያለው በጣም ያስደነግጥ ነው አንደኛ ስፋቱ ሁለተኛ አረጉ የድንጋዩም አይነት አሁን በምን እንኳን ሰሩት ምን የሚለው እንት እንኳን ባይኖርን ማለት ነው የድንጋይ አጥራረው ራሱ ድንጋዩን ስኬት ነው ያመጡት አካባቢው እንግዲህ ወጣ ገባ ይበዛበት ነው መካነ ስላሴ ያለበት እንኳን ለጥ ያለ ነው ወረይሉ ግን ግራው ቀኙ ገደል ነው ገደል ነው ከዚህ ከመካነ ስላሴም በስተጀርባ ብዙ እንደዚህ እንትን ያላችሁ ቦታዎች አሉ አኳሪ ሳይቱ ድንጋይ የመጣበት ቦታም ራሱ በተዋቀ አለበት ብዙ ጥናት የሚጠይቅ ነው ግን በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ታሪክን ስናጠና እንደዚህ አይነቱ ቦታ ነው መጀመሪያ መጠናት ያለበት ይሄ ለሌላው በር ይከፍታል የህንፃው እንግዲህ መልሶ እንኳን ለስራው ቢባል አይሆንም ማይሆንበት ምክንያት አንደኛ ድንጋዩ ጠፍቷል አሁን ያም 1 ሜትር ከ60 1 ሜትር ከመናምን ያለ ማሃለኛው ነው ያለ ሌላውን ዳር ዳር ያለውን ትልቅ በ26 ሜትር ርዝመት ያለው የዳሩ ክፍል ተውጧል በአፈር ማሃል ላይ ያለው ነው ያለ እሱ ላይ ደግሞ ልክ ሌላ ቦታ አክሱምም ጎንደርም ወንደር እንኳን አሁን አሁን ተዘዟል መርጦ ለማርያም ምን አካባቢ እንደምናየው ያካባቢው ሰው ድንጋዩ ነው ይወስዷል ድንጋዮቹ ቢኖሩ እዛው ላይ ለንትን ይጠቅማል ለማጥናት ማራሱ ሌላው ደግሞ ይሄ እንደገና ድንጋዩን መጠቀም አንዳንዱን ትልልቁን ድንጋይ የከብት ማሰሪያ ሁሉ አድርገውታል ወስደው እዚያው አካባቢ ዙሪያው የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው ወረድ ብሎ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኑ ቢያንስ ወደ 800 ሜትር ነው አንድ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት አለ እዛ ላይ መቀመጫው የድንጋዩ ከዛ የተወሰደ ነው የተማሪዎቹ የተማሪዎቹ የተወሰኑ ወንበሮች አሉ እንጂ ከዛ የተወሰደ ነው ሰንበቴና ማበር መጠጫው ከዛ የተወሰደ ነው ራሱ የቤተ ክርስቲያኑ የድሮ እንት ላይ አናቱ ላይ በኮርነር በኩል ሰርተውበታል አንድ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው እሱ ላይም ግድግዳው ላይ ምኑ ላይ ያስገቡት የድሮ ድንጋይ ነው አሁን ያን አፍርሶ ነው ወይ እንደገና መርምሮ ምን ተብሎ እንትን ይል መጀመሪያ ነበር ጥበቃ መደረግ የነበረበት ኃይለ ስላሴ ምናልባት ርዳታ ያደርጋሉ ተብሎ ወደ አራት ነው አምስት ድንጋዮች የሐረጉን አይነት ለማሳየት ተብሎ ወደ ደሴ ተልቆ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ነበር 
እንግዲህ በየዘመናቱ እንደዚህ እንትን ይያለ ብዙ ነገር ጠፍቷል ማለት ነው። ጠፍቷል አዎ። ስለዚህ እንደገና መመለሱ እጅግ የሚያስችግር ነው ይመስለኝ። ያሳዝናል። ወረይሉ መካነ ሰላም ጎረቤታሞች ናቸው አይደለ? ወረይሉ የተመሰረተችው ቀደም ብሎ ነው እንደውም ከደሴም በፊት ከደሴም በፊት ነው ንገረንስቲ በዘመኑ ገበያው የደመቀ ነበር የውጭ ሀገር ቃዎች ሁሉ ይገኙበት ነበር ሚላን አንድ ቦታ ያየውት ነገር አለ ስለሱም ንገረን መስራቻው ሚኒሊክ ናቸው ከሚኒሊክ ወደ ኋላ ሳይሄድ አይቀርም ራስ ወረይሉ ሚለው እንትን በመካከለኛው ክለ ዘመን ቤት አምሃራ ተብሎ ይታወቃል ያካባቢ እና ምንድነው ቦታዋ ከዛ በፊት ምን አይነት ስም ነበር ሚል ነገር ስንል ያው እስካሁን የሚታወሰው ወራይሉ ሚለው ስም ነው ግን ወራይሉ ሚለው ስያሜ ከኦሮሞቹ ወደዛ መስፋፋት ጋር የተያያዘ ነው በተለይ ወደ 16ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ በርካታ የኦሮሞ ጎሳዎች ወደዛ ገብተዋል እና ወደዛ ከሄዱት አሁን ለወሎ አካባቢ በአጠቃላይ ስያሜው ምንም ያገኘው ላብዛኛዎቹም የሰፈረው የወሎ ኦሮሞ ወሎ ራሱ አንድ የኦሮሞ ጎሳ ነው የከረዩ ማለት ነው ከኦሮሞ እንግዲህ ስንወስድ ሁለት ነው ቦረናና በራይቱማ አለ የበራይቱማው ነው ይሄ ወሎን የሰፈረው በራይቱማ ከረዩ ነው ወለደ ከረዩ ከበራይቱማ ነው የመጣ ከከረዩ ደግሞ ወሎ እንደገና አንድ እንት ነው የከረዩ ሁለተኛ ልጅ ነው ወሎ እንግዲህ ወደ ሰባት ጎሳዎች አሉት ልጅ ብለው ሲወስዱ እንደዛው ነው እና ከወሎ ጎሳዎች ውስጥ ይሄ ወረ ቦኮ አለ ወረ ይሉ አለ ወረ ኖኖ ወረ ሂመኑ ወረ ጉራ ወረ ሰደቻ እነዚህ እዛ የሰፈሩ ናቸው አሁን እንግዲህ ያ ሲያሜ ወረ ኢሉ ሚለውን ከዛ ይመጣ ነው ከወሎ ጎሳ በተጨማሪ ደግሞ ሊባንና ወረንጥሻ ምዛ አካባቢ ይሰፈራል ሊባንና ወረንጥሻ ከዚህ ከሰላሌ አላርለም እዛ ከሰፈረው ከቱላማ ይሄዱ ናቸው በዚህ በመራቤት የበኩል አድርገው ጀማን ወንጨትን አካባቢ የሰፈሩ ናቸው መንዝ ማhalu ሲቀር ማለት ነው ወረንጥሻና ሊባን ይሄ የወረይሉን አካባቢ የተወሰነ ጊዜ ላይ በተለይ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ሄደው ይዘውት ነበር እና የወሎ ጎሳዎችና የወረንጥሻ ጎሳዎች ምርስ በር ሲጣሉ ነበር እና ከኦሮሞዎች መምጣት በኋላ ነው ያ ወረኢሉ ሚለው ሲያሜ ከተማነቷስ እንዴት ነው ስንል እንግዲህ አንደኛው ከንግድ ጋር በተያያዘ ነው ስሙ አመጣቀሰው ከንግድ ጋር ይሄ ካልዩ አምባ ከአንኮበር ተነስቶ ወደ ሀደር ሚሄደው መስመር አለ እሱ መስመር በዚ በመንዝ ማhall ሜዳ ያድርግና ደግሞ ወደ እት ነው የሚመጣው ወደዚ ወደ ወረኢሉ አካባቢ ወደ ማhall ይገባል ሁለተኛ ደግሞ ከላይ በዚ በደሴ አቅጣጫ ያለ እሱም እንደዚሁ አንድ ሌላ የንግድ መስመር ነው ሁለቱም ይገናኝበት ማhall አካባቢ ነው ስለዚህ ከንግድ ጋር ተያይዞ ከ 16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረ ትልቅ ቦታ ነው አሁን እንግዲህ ቀድም መካኒ ስላሴን سنአነሳ መካኒ ስላሴ የንጉሱ ማረፊያ ሆኖ ትልቅ ቤተክርስቲያን ሆኖ ከተማ ሆኖ ታዲያ የንግድስ ማአከል አልሆነም ወይ በተካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ ወሃላም እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን አንድ ቦታ የንግድ ማአከል ሆነ ማለት የፖለቲካ ማአከል አይሆንም የጎንደርንም ስንወስድ አሁን ወንደር መነሻ ንግድ መስመር ላይ ስለነበረች ትልቅ ገበያ ነበረች በኋላ ነው እንደዛ ሆነ አቆይታ በኋላ ነው ወደ መዲናነት የተቀየረችው ወረይሉም እንግዲህ ከመካከለኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የንግድ ማአከል የነበረች ንግድ አቋርጧት ምሄድ በኋላ ግን ቀስ ይያለ ወደ ከተማነት የተቀየረች ነች በ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢና 19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሰማው ሁሉ ገደም ቢነሳል እንደ ከተማ ለምን ካላትም ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ ይመስለኛል ለከወረይሉ ከተማ አናቱ ላይ ሆኖ ማለት ነው አሁን የድሮ ከተማ 
የከተማዋ ዋናው አስኳል ነው የሚባለው የሚሊክ ቤት ያለበት ትልቅ ከፍተኛ ቦታ ነው ከዛ ላይ ሆኖ ሲታይ ማንዝ ነው የሚታየው ቁልቁለት ነው እዛ ጋር ቀጭን ይወንዛለች ከዛ ወንጭታለች ራቤል የግሽ ራቤል እንትን ወረዳ ከተማ ማዶ ለማዶ የሚታይ ነው በመስራቅ በኩል በምዕራፍ በኩል ደግሞ ሌላ አንድ ትልቅ እንትናል ወንዝ ጅረት ነው ትልቅ ወንዝ አይደለም ግን ሸለቆ ሁለቱ መሃል ላይ ነው ያለችው ስለዚህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ አሁን መኪና መንገዱ ወደ ከተማዋ በሚገባበት ማለት ነው በዛች ላይ ቢያንስ እንደው የ2 ኪሎ ሜትር የምትሆን ርቀት ያላት ሁለቱን ገደሎች ይለያያል ወደዚህ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ወደ ጃማ ወደ ደጎሎ ለመምጣት ክፍት ነው ወደ ወረይሉ ለመግባት ግን አንድ ሰው መግባት ካለበት ያለ ምንም ማማራጭ መግባት የሚችለው በዚች በ3 ኪሎ ሜትራው ወይ በ2 ኪሎ ሜትራው ክፍተት ነው ድሮ እንደውም ራሳቸው መከላከል ሲፈልጉ ዛ የመሸጉ ሰዎች በካብ ይዘጉታል ያን ፈረሰኛ አሁንም አንድ አንድ ቦታ ላይ የካብ ክምሩ ያስታውቃል አለ እና ይሄ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታው 18 ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻና 19 ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሰዎች አካባቢው ባላባቶች መሳፍንቶች ተቀምጠውባት ስሟ እንደ ፖለቲካ ማከለ ሆና ተጠራለች አሁን እንግዲህ ከአጼ ምኒልክ ሲያወጁ አንደኛ ማከለ ስለሆነ ነው ያወጁት እንዶ ከዛ በፊት በአጼ ቴዎድሮስ ግዜም ከወርቂት ጋራ አ ወረይሉ ይነሳል አይደል አባባው እሱንም እንደው የምትጨምርበት ከሆነ ብዬ ነው እዛ ጠብቀኝ ሲባልስ ያን ሁሉ ማስተናገድ የሚችል ቦታ ስነበረ ወይ ወረይሉ ላይ እንግዲህ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ያንን አካባቢ ወርቂት እና እና መስታወት በጣም ጠንካራ ጠንካራ የወሉን አካባቢ ይገዙ የነበሩ ሴቶች ናቸው ወርቂት በተለይ ያንን አካባቢ መስታወትም እዛው ነው የነበረ ወርቂት እንደውም ከፍተላለች ወደ ላይ ማለት ነው እሱን አካባቢ ብዙ ታስገብረው ነበር እንደውም አልፋ ተርፋ ወርቃ ገኛለሁ ብላ መካነ ስላሴንም ብዙ አስቆፈራ ነበር አልተሳካምች እና መስታወት ያንን አካባቢ ዛንት እንትላለች ወርቂትም ጠንካራ ጠንካራ ልጆች አሏት አመዴ በሽርና እና አመዴ ሊበን የሚባሉ ለቴዎድሮስም በጣም አስቸግረው የነበረ ይሄን አካባቢ በብዛት አጼ ቴዎድሮስ ቀጥቶታል በዘመቻው ጊዜ ለምን ህዝቡም በአብዛኛው ሙስሊም ስለሆነ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አልገብርም ከሚለው ጋር በመያዙ ቲዎድሮስ አልገብርም በሚላይ ደግሞ የሚወስደው ርምጃ ርምጃ አይደለም አሁን በዚህ በጣም ተጎድተው የነበሩ ሁለቱ ቦታዎች በቲዎድሮስ ያልተገደደ ይለም በርግጥ በመገም ድርም ይሄ ድብረታ ወር አካባቢ ጎንደር ምራሱ ያው ተተኩሳለች በሳታብያ ተክርስቲያኑ ሳይቀሩ ማለት ነው በሰው ግን በጣም የተጎዳው በወርቂትም በቲዎድሮስም ንዴት ይሄ አካባቢና አሁን ዳሙት በተላጓሉ ምክንያት እና የሁለቱም ችግሩ ምንድነው ተላጓሉ የሚዋጋና አያዝም ይጣፋል የወርቂትና የወርቂት ልጆች እና አመዴ በሽርም እና አመዴ ሊበንም ይዋጉና አያዙም ቢሸነፉ ያ ደግሞ ኢትዮጵያስ እንደዚህ ጨምሯል እና በዛ ምክንያት ምንም ይወጣ ህዝቡ ላይ ነው ህዝቡ ላይ ነው ብዙ ጎርቶታል በአጼ ዮሐንስ ጊዜ አጼ ዮሐንስ እንግዲህ መጀመሪያ ሲመጡ በወሬሉ አድርገው ነው የመጡት መጀመሪያ ወደ ማህል ኢትዮጵያ ሲመጡ ማለት ነው ግብጽን ካሸነፉ በኋላ ምን ይልክ እንደውም ወሬሉ ላይ ሆኖ አንግጠም ወይስ እንተው ሚል ምክር ያነሳል ከመቋንቶቹ ጋር ማለት ነው እና የሽዋ መኳን እንተ በጣም በሳል ናቸው ምክርም ሲለግሱ እንደዚህ እንት አይደለም ማይ አሁን በንገጠም አንደኛ አገሩንም አጽንተናል ያዝነው ሊረዳን ይችላል ወይ እሱና እንድ ተጠራጠሩ ሁለተኛ የመሳሪያቸውን አይነት ደግሞ ተጠራጠሩ ምን ይልክ ያኔ በርካታ ነፍጥ ይሄ በተለይ ይሄ ጥሩ ጥሩ መሳሪያ አላጠራቀሙ አጼ ዮሐንስ ደግሞ እንግሊዞችም መጀመሪያው ነው ያገኙት አለ ሰራዊታቸውን ኬርካም ይባል ደግሞ አንድ ማን ነው ሻለቃ ሰር ጥሩላቸዋል መድፍ ጥሩ ጥሩ መድፍ ከ ግብጾች ማርከዋል ስለዚህ ሲያዩት እዛው ወረይሉ ሆኖ አይ ሌላ ጊዜ ብንወካሻላል ወይ ደዝም ትንን ጠብቅ እንጂ እንግባ አንገብር ብለው በዛ መጡ እስከ ልቼ درس መጣው ነበር ልቼ ላይ እንደገና ሌላ ስምነት ከምን ሊጋርገው ነበር ዘውዲቱና ራሳ አራያ ስላሴ ያጼ ዮሐንስ ልጅ ማለት ነው ሁለቱ እንዲጋቡ የተወሰነው ልቼ በተደረገው ስምምነት ነው ልቼ ደግሞ ከደብረ ብርሃን ወደ ሰሜን አቅጣጫ እሷ ወደ 3 ኪሎ ሜትር እና 4 ኪሎ ሜትር አሁን እንደም ቤተክርስቲያን ሊሰሩበት ቅርብ ጊዜ ሄጀ ሳይው ድሮ ወና ነበር ዝም ብሎ ካው ምኑ የከተማነቱ ባህሪ የቤት ፍርስራሽ ይታይ ነበር አሁን እንኳን ቅጥር ተቀጥሮለታል ያው አጥር ነገር ማhall ላይም ትንሽ እንግዲህ ማስቀደሻ ይሁን ምን ቤተክርስቲያን ነገር አቆመውበታል ልቼ ላይ ይስማሙ እንጂ የነክስ ዘውዲቱ አሁን አገሯ ወራይሉ ነው የሷ የናቷ ትውልድ ቦታ ከወራይሉ ወደ 
5 ኪሎ ሜትር ራቅ ያለ ነው ወይዘሮ አብቾ የተወለዱበት ማለት ነው ያ ተተለቅ እንት ነው ከወርቂትና ከመስተዋት ጋር አብሮ የሚነሱ ደግሞ ወይዘሮ ባፈና ወይዘሮ ባፈናም እዛ በጣም ጠንካራ የነበሩ ሴት ናቸው የሚኒሊክ በመጀመሪያ ያገባቸው ሳቸው ነበር ሚኒሊክ እንግዲህ በ10 አመቱ ነው የተወሰደው ወደ እስር ማን ነው ጎንደር ማለት ነው በኋላ ከመቅደላ ከመለጠ በኋላ መጀመሪያ ግንኙነት ያደረገው ከወይዘሮ ባፈና ጋር ነው እንግዲህ የተላላቆቹ በኋላ ዳርጌም ከእንግሊዝ ከመቅደላው ውድቀት በኋላ ተፈተው ሲመጡ ባፈናጋ ጋብቻ ፈጽመዋል ባፈና ያካባቢውም ሰውናት ሸዋንም መንዝም ትውልድ አላት በጣም ጠንካራ እና ከሚኒሊክ በእድሜ ተበልጣለች እሷ መዛ ስትኖር ነበር ትልክ ከተማ አድርጎ ሚኒሊክ መሰረተው በኋላ ግን ሚኒሊክ ከነወርቂት ጋር ምሱም ወዲያው ውጊያን ይጀምረው ገብሯት ገብሩ ሌሎችም የሸዋ መሳፍ እንት ነበርው እነሱም ጋር ገብሯት ገብሩ መhall ላይ ችግር ተፈጠረ ባፈና አቃጥላው ሄደች ወራይሉ ወራይሉ ሙሉ ለሙሉ ከተማው አቃጥላ ወደ መንዝ ገባች በኋላ እሷም እንደገና ተይዛ እንደገና ደግሞ ተሰርቶ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ወደ ኋላ ደሞ ሲመጣ ወይዘሮ የሽማ ቤት አለም የአዚህ ኃይለ ስላሴ እናት ወራይሉ ናቸው ወራይሉ ናቸው አሁን ያ ሁሉ ግን አንድ እንደውም ከተማዋን በዚህም በዛም በየስ ዞር ያገኘሁት እና ደስ ያለኝ የልዕልት የሽማ ቤት አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ይል አለ እዛ አለ አንድ መታሰቢያ በሰውስም ያገኘሁት እሱ ነው አሁን ለምሳሌ ያዶዋ መታሰቢያ ፈኖር ነበርበት በቀላሉ ሲያሜ የሚኒሊክ ቤቶች አሉ ታሪካዊ ነገሮች አሁን ከተማው ላይ ስንወስድ ወራይሉ ሚካኤል አለ በጣም የቆየ ነው ስዕሎቹም ደና አርሊ እንደ ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የተሳሉ ናቸው እሱ አንድ እንት ነው የሚኒሊክ ቤቶች የሚባሉ አሉ ግን በሚኒሊክ ዘመን ወደ መጨረሻው ዘመን የተሰሩ እንጂ በጀመሪያ አካባቢ የተሰሩ አይደሉም ያስታውቃሉ እዚህ ማዲስ አበባ ያሉ አሮጌ ቤቶች 19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ የተሰሩ አሉ አይደሉም ለከ እንደዛ አይነት ቤቶች አሉ ሌላ ግን ከታሪክ አዊነቷና እነዚህ አሁን ቀድሜ ነዘርናቸው እንስቶች ትልቅ ቤቶች ትልቅ እንስቶች ትልቅ ሚና ያላቸው ናቸው ከሚኒሊክ ጀምሮ ብዙ ስንትና ስንት አለ ያዶው ያዶው ነው ያዶው ክተት አለ ያን ሁሉ ሰው አዎ አሚገርመው አሁን የሽዋን ሰው በጥቅምት ከተላግኝ ወራይሉ ነው ያሉት ግን ከየሽዋ ሰው ብቻ አይደለም የመጣው ዘ ራስ መኮንን ከሐረር ሰራዊታቸውን ይዘው ከዚ ከወለጋ አካባቢ ከዚ ከአምቦ ሌላውና ይሄ ማህሌ ኢትዮጵያ የሚባለው አካባቢ ይሄዶ ሁሉ የሰፈረው ዛ ነው እና በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ ዛ ከሌላም ከሰሜን ኢትዮጵያም ደግሞ ይመጣ ነበር ግን ያዶዋውን ሲወሰድ ተመዳድቦ ነበር አካባቢው አሁን ያለው ከተማ ብቻ ሰም በአካባቢው ያሉት ስንትኖች ሐረር ሰፈር መንዝ ሰፈር ጎንደር የሰፈር ሁሉ የሚባል ነበር አሉ ትግሬ ሰፈር ይሄ ምንድነው ይያንዳንዱ በየአካባቢው የሚሰፍርበት ነው ያ ሁሉ ቻለው ወይ ለሚለው ግን አድዋ ጥሪ ሲደረግ አንድ ነገር መርሳት የለብንም ተሰሪ አልተሰራም ያን ተሰሪ ማለት ራብ ነበር አገሩ አገሩ ራብ ስለነበረ ይሄ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ማከላይ ኢትዮጵያ በራብ ተጎርቷል ስለዚህ ተሰሪ አልተሰራ ስንቅ የታዘ አው በሌላ ጊዜ ቢሆን በጥጋብ ዘመን ደና በሰላምና ይሄ ምርትም ምንም ራብም የሌለበት ዘመን ሲሆን ምንድነው የሚሆነው አንድ ራስ መኮንን ለምሳሌ ጦራቸውን ይዞ መጣው ወራይሉ አረፉ ማለት ምንድነው የሚያደርጉት እከል 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 የሰው አባ ወራይ ታወቃል አይደል እንደያቅሙ ሁለት ወታደር አስር ወታደርም 20 ወታደርም ይሁን ምን ይመራል አብልቶ ያጠጣ ያንን ማብላት ማጠጣት አለበት በአድዋ ጊዜ ግን ከወራይሉ በፊት ራሱ አዋጁ ታወጀው መስከረም ሁለት ነው መስከረም ሁለት ታወጀው እንግዲህ በጥቅምት ማለት ኦልሞስት ባንዶር ግዜው ውስጥ አ በከተቱ ነው ግፋቪል ኩሌታ ነው የሚሆነው እንደ አንዶር ተኩል ስለዚህ ስንቁን ይያዘ ነው ሰው ሁሉ ይሄዱ አንደኛው ስንቅ በደም በተደረጀው ወራይሉ ነው ከየትም ቦታ እንደ ሰራዊቱ ይዞት ይሄድ በየሄደበት ሁሉ ያ ሰራዊት ወራይሉ ብቻ ሳይሆን ሌላውም እንደው ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሄድ ይባሰን ይሄድ ባላገሩ ስለተጎዳ ወታደር የሚሰጣውን እንደራሽን አብስሎ ይበላል ደጃዝማች ምን ባላምባራ ሲሆኑ ደግሞ የራሱ እንደው አገልጋይም ምንም አይደለም ይዞም ይሄዱ እንደዛ ነው እንጂ ሰራዊቱ ተሰሪ የገባ አልበላ ማልጠጣ አንድ አንድ ጊዜ እንደው እንደው በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ደርሶ አድዋ ላይ እንደዚህ ተበዝብዝነ ተሰሪ መች ነበር ወራይሉ አንደኛው አይተመረጠችበት ቦታ የስንቅ ማደራጀ የሰራዊት መሰብሰቢያ ብቻ ሳይሆን የስንቅ ማደራጀ ከዛ በስንት አጋሰስ ነው እንደገና እንት ይተባል ከአምባላጌው ጦርነት በኋላና መቀሌ ላይ ደግሞ ስንቅ እንደገና የየመነመ ነመጣ የመቀሌው ከባባ ጊዜ ያንኔም ቴጌጣይቱ ከስሜን አስጭናን የመጣችው ቴጌጣይቱ 
እንደዚህ ዝም ብለን እናያታለን እንጂ ልክ እንደ ማንኛውም ቴጌ ከምን ይልክ የበለጠ ፖለቲካል ፓወር አላት የፖለቲካንት ነው ለምን በነበረው ስርዓት ከስሜን ከደብረ ታቦር ጎጃም ደግሞ ይሄ ኢልማናና ዲን ሳዲት አካባቢ ወሎ ውስጥ የጁ እዚ ላይ ሁሉ ትውልድ አላት የዘር ሀረግ ይሄ ማለት ደግሞ ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው የሚኒ ልክን በነወሰደ ዘው ሰሜን ሽዋ ነው የሚቀርበው የሽዋ መሳፍንት ከዛ ውጪ አይወጣ የሷ ትልቅ እንትን ምንድነው ይሄን ሁሉ ማስተዋ ስንቅ ማዋጣቱ ላይ በኋላ ጣይቱ ትልቅ ሚና እየተጫወተችው እዛ ላይ ነውና ለመቀሌም አድዋም እንደገና በተቀመጡ ጊዜ ከጦርነቱ በፊት ስንቅ በከፍተኛ ደረጃ ከዘመዶቹ አገር ከስሜን አስጭና መጣለች እና ወራይሉ ከታቱ ዝም ብሎ ሰራዊቱናና ተቀመጥ የተባለበት ቦታ ሳይሆን ስንቅ በደም በተደርጎ ተደራጅቶ ባጋሰስ የተላከበት ነው እንግዲህ ወደ ኋላ ሞደፊትም እየሄድ ነው አጼ ዮሐንስ ሁለት ጊዜ ነው ወራይሉ ላይ የመጡት ይባላል አንደኛውን ነግረህና አውቀው ሁለተኛው መቼ ነበር አንድ ጉዞ ሆኖ ማለት ነው ሲመለሱና ሲሄዱት እንት ነው እንጂ በሁለት ጊዜ አይደለም ሲመለሱ እንደውም መካነ ስላሴ አካባቢ ካህናት ጥላ ይዘው ተጠበቋቸው እንደዚህ አይነት ቦታ ለምን ጠፍቶ ይቀራል አጼ ዮሐንስ ደሞ ትንሽ እስልምና ላይ በክንዳቸው በርታይል ነበር ቤተ ክርስቲያን ይሰራ ብለው አዘው የተወሰነ ወራይሉ ላይ አርፈው ሲመለሱ በዛ ስለሄዱ ነው እንጂ ሁለት ጊዜ ሲባል በተለያየ ሁለት ጊዜ አይደለም ወራይሉ ማአከልናት ሁሉ ጊዜ አሁን በመኪና سنጓዝ ነው እንዳልኩሽ ይሄ አካባቢ እንደው ከስልጣኔ ኢራቅ ድሮ ዋና ማአከል እንብርት የነበረ ቦታ ነው ግን ያን ያክል የነበረ ቦታ አሁን በጣም ያለበት ነገር የሚያስደንቀኝ እንደውም የዚ ቴሌግራም ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ያለፈበት ነው ይባላል ወራይሉ አው ከንግድ ጋር ተያይዞ ከ እንደገና ይሄ የስትራቴጂ አንደኛ ማአከል ነው ያ ሀገር እንብርት ነው በቃ ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለውን እንደው ብንወስደው አንዶ ሙሉ ለሙሉ አሁን እነዚህ መኪና መንገድ ባቡር ወዘተ የበገናኛ አውታር እና ሰወገድና ያ ማአከለኛው ቦታ እሱ ነው ያ ስለሆነ ከዛ ወደ የተማ አቅጣጫ መሄድ ስለሚቻል ነው አንድ እሱ ነው የገበያ ማከለም እንደዚህ መሆኑ ነው አሁን ሃሙስ ገበያ ያለ ትልቁ ያካባቢው ገበያ ከየትኛው የሚበለጠ እሱ ነው እና እዛ ማይሸጥ እናንተንም አይል ይለም ከሰንጋ ፈረሰና ከሰንጥ ጀምሮ ማለት ነው እሱ አንድ እንትን ይሆናል ቴሌግራም ሲመጣ እንግዲህ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የነበሩት ከጁቢቲ ወደ አዲስ አበባ ባለው መስመር የነበሩ ናቸው ሬዳዋን ሌሎቹ እነዚህን እንተዋቸውና ትልቁ ሪሌይ ከጁቢቲ ቀጥሎ ዋናው የነበረ ባልጪ አማኑኤል ነው ሸንኮራና ምንጃር ባልጭ አማኑኤል አፋፍ ላይ ነው ያለው ይሄ የስምጥ ሸለቆን እንትን በሚከተል መንገር ማለት ነው ከዛ ላይ ሆኖ ቀጥታ ከጅቡቲ ጋር ሚያገናኝ ትልቅ እንት ነው ከዛ አዲስ አበባ ነው ወደ ሰሜን አቅጣጫ ሲከድ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ የመጀመሪያው የቴሌግራም ተጠቃሚ ወራይሉ ናት እና ስልካም ባሚባል ሰፈር አላሁን ኡነት ያስተውቃል የጥንት መሆኑን ምዛ ሉካንዳዎች ዛ ነው ያሉት እንደገና ትልልቅ ቤቶች እነዚህ በደርብ ቤቶች ማለት ነው የከተማዋን እንደው የአሮጌ ገጽታ ሚያሳዩት ትንሽ ጋራ ነገር አለች ያችን ይዘው ስልካምባ እና ይሄ የድሮ ከተማ ያስታውቃል እና የድሮነቱ ደግሞ እንደው አሁን ማየት ይቻላል ራሱ ከስጋው አበላል ጀምሩ ከምኑ በሚዛን የለም ዘ ስጋ ሲበላ እንዴንም ይገዛው ታዲያ ተመድቦ በግምት ነው ነው እንጂ ሚዛን ምን የለው በሬው ዛው ታስሮ ይውላል የሚታረደው በሬ ይሄን ነው ማድረግ ለ አይነት እንጂ ዝም ብሎ ከሄትም መጥቷ አይደለም ከታረደ በኋላም ቆዳው ዛው ፊት ላይ ይሰጣል ዛው ከቤቱ ጎን ማለት ነው አስፋልትም ሆነ አስፋልት ላይ ያ ማለት እንደው ዝም ብሎ ይድረቅ ብሎ እኮ አይደለም ይሄን ነው ያበላዋችሁ ነው እንጂ ሌላ እንትንም አያመጣ እና በቴሌግራም የመጀመሪያ የነበረች እንግዲህ ከዛ በኋላ የትኞቹ ከተሞች እንደሆኑ ምናልባት እንትን እንደዚህ ሌሎችን ስለስላቸው እንትን ያልናቸው እና ጎንደር በርግጥ ጊዜያቸውን ተጠብቀው እንትን ያልናቸው እንከ አዲስ አበባ ቀጥሎ በቴሌግራም ወራይሉ ነበር ቢያኔ ሲሳ ደረጃ ይدرسች ከተማ አሁን ማዲያ ይላት በሚያሳዝን ምንም ነገር የለም ማዲያ ማዲያ እንኳን ወሳይ ነገር ነው አንድ ማዲያ የቤንዝን ማዲያ እንኳን አይደለም ደግራም ያጋባው ምንድነው አንደኛ እንደው እንዲ አይነት ነገር ሲኖር ባለቤትም ያገር ተወላጅም ሃይ ማለት አለበት መነሳሳት አለበት ትልቅ ታሪክ ይዞ ዝም ብሎ መቀመጥ እንትን አይደለም ሁለተኛ ደግሞ እንደው በቱሪዝም እንኳን ብዙ መጠቀም ይችላል አካባቢ ነበር ለምን ይሄ የኢትዮጵያ ላንድስኬፕ ማየት ካስፈለገ በዛ አካባቢ ነው የሚታየው ለምሳሌ ደሴ የቱሪስት ማከልናት በዛ ማነሰም ተጠቀማለች ከደሴ ወደ ደቡብ ያለው አቅጣጫ ይሄ ወራይሉን ጨምሮ መቸም ይሄ ትሬኪንግ ለሚሰሩ ሰዎች ለምሳሌ ዝም ብሎ ተጓሽ 
የጸጥታ ጉዳይ ሁኔታ ሌላ ሊሆን ይችላል እንጂ ከወረይሉ ጀምሮ መንስ ግሽራቤል በዛም ደሞ ቢሄድ ይሄ መራኛ ዓለም ከተማ አለ ወንጨትን ተሻግሮ ጀማ ደራ ማት ነውና ለ በተለይ መልማት የነበረበት እዛ አካባቢ ምንድነው ይሄ ቢራይ ፓርኮች ብዙ ጣፍ መሬት አለ ከገደላ ገደልነቱ አቋያ ሲያዝ ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ለዚህ ለፓርክነት እና በኋላ ደግሞ ፓርክ ሆኖ ከጎለበተ በኋላ ትሬኪንግ መጓዝ ተቋዝም ብሎ በትክሻ ነው ድንኳን እየተበጡ አገር ተመልካች ሆኖ መጓዝ አዋፍት ለምሳሌ ይሄ ለኦርኒቶግራፊ እና እንት ለሚሰው እዛ ምቹ የሆነ ቦታ ነው ግን አልታሰበበት ብዙ ምንድው ዞር ብሎ ያየው ያካዩ ሰው እንደገና ደግሞ የመንግስት አካል ሚያላ ይመስለኝ እንደው ለመሰናብቻ አንድ ሆነን አባባ የሁለቱ ሃይማኖቶች መገናኛም ነው አካባቢው ደስ የሚለው በተለይ እኔ በህይወቴ አይቼ ማላቀው ነገር ዛን ያየሁት እንግዲህ ዋና የክርስቲና አምብርት የነበረ ነው ቀደም እንዳልኩሽ በክርስቲና ታሪክ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም እንቁንቁ ተብሎ የሚቆጠሩ አባያተ ክርስቲያናት ተዛ የነበሩበት ነው ከዛ በኋላ በኢማም አህመድ ጊዜ እንግዲህ ሁሉም ተቃጠሉ ከዛ የእስልምና መስፋፋት ከዛ ይጀምራል ከዛ አካባቢ ላይ ክርስቲያኑ ማለት ጠፋ ከዛ በኋላ እንደገና 18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እስልምና በመካከለኛው ምስራቅም በአፍሪካም ያንሰራራበት ነው አሁን ለምሳሌ የ ወሃቢስት ሙቭመንት ተብሎ ከእስልምናን ከፍ ለማድረግ ያሁን አይነት አይደለም ትልቅ እንቅስቃሴ ተጀምረው ሳውዲ ነው ያ ስሜቱ ኢትዮጵያ ድረስ መጣ ሰሜን አፍሪካ እንደሞስት ወስጂ ከሰሜን አፍሪካ ወደ ምራብ አፍሪካ ገባና እንዳለ የኡስማን ዳን ፎዲዮ የእስልምና ንቅናቄ ተብሎ አብዛኛውን እንት አጥለቀለቀው ኢትዮጵያ ላይ ስሜቱ ነበር እና ከመጀመሪያው በኢማም አህመድ ወረራ ጊዜ ተወሰነ ሙስሊሞች አካባቢው ላይ ከክርስቲና ወደ እስልምና ሃይማኖታቸውን ቀይረው ከዛ በኋላም በተለያየ አጋጣሚ ሃይማኖታቸውን ወደ የሙስሊም ሃይማኖትን አጠንክረው ያዙት በኋላ 18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በጣም ጠንከር ያለ መንፈስ መጣ እና እስልምና በጣም ገነን ይያለ በኋላ ደግሞ አጼ ዮሐንስ የዚህን የማህዲስቶች እንቅስቃሴ አለ አይደለም የማህዲስቶች እንቅስቃሴ የነጻነትን ብቻ ሳይሆን የእንትንም እንቅስቃሴ ነው የነጻነትና የሃይማኖት እንቅስቃሴ ነው ከዛም ጋር ተያይዞ ሌሎችም ስለነበሩ ቀን ሸክ ጦልሃ ጋር ሁሉ የተጣሉበት የወሎ አካባቢ ያለው ወር ይሉን ጨምሮ ክርስቲና አስገባለሁ በሚል ነው ብዙ መከረው ነበር አልሆነ አሁን የዛም ተጽኖ ይሁን የሌላውም ክርስቲናና እስልምና እንደዚህ ማህበረሰቡ ላይ ጠንከር ያለ እንትን ነው ያለው በአብዛኛው ሙስሊም ነው ያለው ነዋሪው ዛ ማለት ነው በማህበራዊ ህይወትና በኢኮኖሚ ተስስር በባህል አትለያቸው አንደኛ ቤተክርስቲያን እና እንትን መቃብራቸው አንድ ነው አሁን የመካነ ስላሴን ስንወስድ አንድ መቃብር ነው ያለው ከቤተክርስቲያኑ አጠገብ ማለት ነው በዛኛው በኩል ሙስሊም ይቀበርበታል በዚህ በኩል ክርስቲያን ይቀበርበታል ምንም እንትን አይደለም የስላሴ ቀንም እንደዚህ ነው እኔ በአብዛኛው የዶክመንቴሽን ስራ ነበርም ሰራ የሰርቬይንግ ስራ ደግሞ የሚሰራ ልጅ ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ ስላሴ ያመጡ ስላሴ እዛ ሆነና መስራም ነጥተን እዛ ንከታተል ነበር ከታረደው በሬ አንዱ ነው ለክርስቲያኖች ሶስቱ ለሙስሊሞቹ ነው በአካባቢው ያሉ ሙስሊም ነው አብዛኛ እንዳሉ ስምንት አባወራ ናቸው እና ናቸው ክርስቲያኖች እነሱ በእያመቱ የሚያከብሩት እነሱ ናቸው እና በደም ለብሰው በደም ባደረገው መጣው ነው አጅበው ዞረው እንትን ያሉት ወረብ ላይ እንደውም አንዱ እና ከፈለክ ላሳይሃልና ወስዶ ከበሮ የሚመጣው ሙስሊም ነው እና እንዴት በኋላ አገኘሁትና እንዴት ነው እንዴት ቻል ካርኩት አይ እኔ እኮ ዳዊትም ይተማርኩ ዚኑ እናቴ ክርስቲያን ነበረች አባቴ ሙስሊም ነበር እናቴ በህይወት እስከነበረችበት ጊዜ ድረስ ዳዊት ተምሬ በዲቁና አገልግል ነበር አባቴ ጋሴ ደሞ በኋላ ወደዛ ዞርኩኝ እንደው ለቅዳሴ ነው እንጂ እንትን ማለለው እንደዚህ ከበሮ ምን ሰው ሲጠፋ እኔ ተካለሁ ምንም ችግር የለው መስተጋብራቸው ይሄን ያክል እንትን አይደለም አሁን ሌላው አካባቢ ላይ መታዘበው ነገር ምንድነው ሙስሊምና ክርስቲያንን ሚለያዩ አንደኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው የኢኮኖሚ ሁኔታ ሙስሊሞችን በአብዛኛው ቦታ አሁን ሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ንግድና ሌላ ከደ ጥበብ ጋር ያዘ እንጂ ከግብርና ጋር በብዛት የታዘ እና ቢኖርም በጣም ትንሽ ናቸው እዚህ ጋር ሁሉም ግብርና መሰረት የህይወታቸው መሰረት ነው የበሬቃው የምን አለባበስ ምን አለባበስ ምትለየውች የሙስሊሞቹ ቆባለች አይደል ያችን ሲያደርጉና በሌላ ምንም አይነት ይሄ የሚልና የመተሳሰቡ ነገር የመተሳሰቡ ነገር አይ እንዲህ እንዲህ አለ እንደውም የሚቀጥለው አመት የጀ ማየት መፈልጉ የጥምቀትን አከባበር ነው እዛ ምክንያቱም በጣም የዛን ቀን ደሙ በጣም በብዛት ነው አሉ ይሄ እንተም ይሆንና በተለያየ አጋጣሚ አሁን 
ከኢማም አህመድ ይግራኝንም سنወሰድ አጼ ዮሐንስን سنወሰድ ሁለት ትልልቅ የሃይማኖት ክስተቶች ተከስተዋል አሁን ዛሬ እዛ አካባቢ አንደኛው ክርስቲናን ወደ ታች ዝቅ አርጎ እስልምናን ያጎላ ማለት ነው አጼ ዮሐንስን መጣ ደግሞ እስልምናን ዝቅ አርጎ ክርስቲናን ከፍ ያማርግ ሙከ ያ ሁሉ ኑሮ ግን መስተጋብሩ በሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች ያሉ የሃይማኖትን ሪስፔክት ይመስጣት በተለ ያንዱን ሃይማኖት ሌላው ማክበር ማክበር በጣም ሌላው ይቀርና ለምን ድንጋይ ወሰዳችሁ ለምንስ አትንከባከቡትም ይሄ ያካዩን ሰዎች እየጠየቋቸው ነበር ይሄ ቅርስ ነውና አንደኛው በጣም የታወቁ ሙስሊም ናቸው በአካዩ ተሰብዩ እኛ አይደለሁም ወይ እንዶ ሲያስከለከልኩ ክርስቲያኖቹ ልክ የነሱ ብቻ ንብረት ይመስል ከብቶቻቸውን ይያስገቡ ሲያስግጡ ከብቶች ድንጋዩ ላይ ይወጣ ፈራር ሰውታል እኛ አንድ ቀን አስግጠና አናቀም አይደል ያ አሁን በቤተክርስቲያንነቱ አይደለም ይሄ ሰው ይሄን የሚመለከተው በቅርስነቱ ሁለተኛ ደግሞ የነሱም ቢሆን አከብረዋል እና የሃይማኖት መከበብ መቻቻል ምን 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 አይደለም መቻቻል ነገር አይደለም ዛጋ ማለት በደም መረዳዳት እና በደም መከባበር አብሮነት አዎ ይሄ መቻቻል እንደ ብዙ ጊዜ ማይገባ አይቃል ነው ግን መከባበር አብሮነት አንዱ ይችላል አንዱ እንደዛማ ይሆን መቻቻል ተብሎ መቻቻል የትምንትና አይደርስም ይሄ ባልና ምስት ጉዳይ ኳር ለበልቻለሁ በልቻዩ አይደል አዎችን ሳናነ ሳንዳን ተዋት ብዬ ነው እንደው ልግዚኡ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማሽ መሰግናለሁ ንምስ